Cảnh báo tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch, ăn đậm lộc trời, trung lớn phát tài. Phong thủy phát tài xin được gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi video luận giải vận mệnh mới nhất trên kênh. Thưa quý vị, trong đạo đức kinh có viết, họa tới phúc theo sau, phúc đến họa cũng nằm chờ sẵn. Cuộc đời của mỗi con người đều là phúc họa nương tựa được mất đan xen. Có lúc thứ nhìn thấy tưởng là mất đi, nhưng kỳ thực lại là đang nhắc nhở cách giúp chúng ta đạt được. Trong video ngày hôm nay, để nắm rõ vận mệnh của mình khoảng thời gian 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch, tháng của cô hồn giã quỷ và cũng là tháng vô lan, quý vị hãy cùng phong thủy phát tài theo dõi phần luận giải và cảnh báo cho bản mệnh của mình ngay sau đây nhé. Tử vi 15 ngày đầu tháng 7 năm 2024 tuổi tân Sửu âm lịch Thời gian này suy ở mệnh khiến con giáp tuổi tân Sửu có cảm giác mông lung với cuộc sống của mình Đôi khi bạn cảm thấy như mình đang bị lạc hướng và ai nói gì cũng muốn nghe và làm theo một cách thụ động mà không biết vì sao Tuy nhiên chính thời gian này đã cho bạn những bài học quý giá mà không phải khi nào bạn cũng có được Ví dụ như bạn nhận ra rằng không phải khi nào cũng phải hành động, tranh đấu mạnh mẽ quyết liệt. Đôi khi chỉ cần đơn giản là chấp nhận thực tế, lựa chọn khôn ngoan cũng đã giúp bạn tránh được rất nhiều rắc rối. Còn nếu đủ may mắn thì nhiều kết quả đến rất bất ngờ. Nhìn chung, trong 15 ngày đầu tháng này, nhờ sự ôn hòa của bạn mà vận trình tình cảm cũng trở nên bình yên hơn. Dù có căng thẳng nhưng bạn vẫn biết nhẫn nhịn thì sóng gió đi qua rất nhanh. May mắn là có tử vi cát tinh hỗ trợ nên tài lộc của bản mệnh trong 15 ngày đầu tháng này vẫn có thể gia tăng. Thực ra phần lớn là do kết quả bạn nỗ lực suốt nửa năm qua chứ không phải là kết quả chỉ có nhờ một sớm một chiều. Khía cạnh sức khỏe của bản mệnh trong 15 ngày đầu tháng cũng không có gì đáng để lo ngại. Khi bạn đảm bảo được việc giữ tinh thần thư giãn, không quá căng thẳng mệt mỏi thì tình trạng thể lực cũng được cải thiện rất nhiều. Trên đây là phần luận đoán tổng quát 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch cho con giáp. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đi vào phần luận giải chi tiết từng ngày may rủi ra sao quý vị nhé. Sau đây sẽ là ngày đầu tiên của vận trình. Hôm nay tuổi tân Sửu khó giành lại được quyền lợi, bị gây khó dễ, công việc không có tiến triển hơn trước, đi làm mệt hơn mọi ngày. Bản mệnh muốn ăn nên làm ra thì cần một chút mạo hiểm và trí tiến thủ và bớt thân với đồng nghiệp. Tiền bạc nảy nở, làm ăn kiếm tiền khá thuận lợi. Trong hôm nay khả năng cao sẽ đòi được tiền cho vay. Sự khắc nghiệt của xã hội không thể cản trở con giáp này tiến bước vì cơm áo gạo tiền có thể chiến đấu tới cùng. Về mặt tình cảm, con giáp này hiền lành, ăn nói tử tốn rất được lòng của người khác. Trong ngày có tin vui liên quan đến đoàn tụ hội ngộ gặp gỡ ngoại giao khiến tâm trạng khởi sắc hơn rất nhiều. Giờ tốt trong ngày là từ 5 đến 7 giờ, quý nhân phù trợ là xỉu và dậu. Tiếp theo là ngày mùng 2. Hôm nay tuổi tân xỉu cẩn thận đi làm xích mích với đồng nghiệp và khách hàng, dễ xảy ra sai sót trong công việc. Vận trình làm ăn của con giáp này bị kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, cố tình phá hoại nên có thể bị thiệt hại ít nhiều. Bản mệnh dù có thông minh đến mấy cũng có lúc vạ miệng. Với những người phải xuất hành đi xa như đi công tác, du lịch trong ngày mới này, dễ mất tiền oan. Con giáp này nên xem giờ hoàng đạo xuất hành để cầu may mắn, ăn nên làm ra để tránh được tai họa lớn nhỏ. Giờ tốt trong ngày là từ 17 đến 19 giờ, quý nhân phù trợ là tốt và dần. Tiếp theo là ngày mùng 3. Hôm nay cơ hội công việc của tuổi tân Sửu khá tốt, kinh doanh dễ có lộc, gặp khách dễ tính sởi lời, có sai sót sẽ được bỏ qua. Làm công ăn lương thì dễ được xếp khen ngợi Được người khác tôn trọng Trên phương diện tài lộc Con giáp này hãy bớt tiêu xài hoang phí Vào những món đồ thừa thãi Trong ngày mà có ý định làm ăn xa Hoặc là nhập thêm hàng thì nhớ xem giờ tốt Hôm nay nếu cảm thấy không thoải mái Tuổi tân Sửu nên ra ngoài tản bộ Đi dạo và tham gia vào các buổi hoạt động vui chơi Để thư giãn hơn Giờ tốt trong ngày là từ 5 đến 7 giờ Quý nhân phù trợ là ngọ và mão. Tiếp theo là ngày mùng 4. Hôm nay tuổi tân Sửu khá may mắn, đặc biệt là những người có công việc ổn định hoặc là có nghề tay trái. Con giáp này đi đâu làm ăn cũng có người giúp đỡ, gặp được người tốt bụng niềm nở. 
đặc biệt là những người đang ở nước ngoài làm ăn. Khi đầu tư cho bản thân, con giáp này trở thành người có giá trị, từ đó số tiền kiếm được sẽ tăng theo giá trị mà bản thân có thể trao đi. Cứ có trí tiến thủ thì chẳng mấy chốc mà tuổi tân Sửu vượt mặt được người mình ghét, tình cảm lại kém may. Người đã yên bề ra thất tuy phải lo toan nhiều việc nhưng vẫn phải chú ý tới mối quan hệ của mình, nhất là những chuyện liên quan tới người khác phái. Có thể có tin đồn thất thiệt xảy ra khiến cho mối quan hệ vợ chồng bị ảnh hưởng dù chuyện chẳng có gì đáng nói cả. Giờ tốt trong ngày của bạn là 13 đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ là thìn và tị. Tiếp theo là ngày mùng 5. Hôm nay tuổi tân Sửu có lộc, công việc tiến triển đều đều theo đúng kế hoạch. Đặc biệt là những người làm kế toán, sổ số, tài chính thì dễ có lộc bất ngờ. Nhưng nhớ làm chủ bản thân để không xa vào cạm bẫy nguy hiểm. Vận trình tiền bạc cũng khó mà vượng phát. Con giáp này chớ dính líu đến những việc tranh quyền đoạt lợi trốn công sở. Tránh chủ động gây thù chuốc oán với những kẻ tiểu nhân vì nợ nần, tiền vốn làm ăn. Ngoài ra hôm nay, tuổi tân Sửu cảm thấy vô cùng mệt mỏi với những gì đang diễn ra xung quanh mình. Bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến người thân của mình. Anh chị em trong nhà mà cãi nhau thì nên nhường nhịn nhau một chút, kẻo có biến lớn. Giờ tốt trong ngày là 11 đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ là tị và Sửu Tiếp theo là ngày mồng 6. Hôm nay, tuổi tân Sửu phải cẩn thận hết sức với đồng nghiệp cấp dưới, kẻo bị chơi xấu lúc nào không hay. Thành công không khoe khoang, thất bại không giải trình. Càng khoe càng hay bị soi mói. Tiền mình tự kiếm, thân mình tự nuôi. Như vậy con giáp này mới có lựa chọn sống theo ý của mình, không gì bằng tự thân vận động. Hôm nay hễ bản mệnh nhờ vả ai là sau này người đó có quyền chê bai đặt điều. Vậy nên tuyệt đối phải tự lập, tự làm, tự ăn, chứ đừng vay mượn ai. Vận trình gia sự của tuổi tân Sửu cũng không mấy tốt đẹp, trong nhà dễ có lục đục. Anh chị em không hợp tính nhau hay cãi nhau thường xuyên. Con giáp này giỏi giang nhưng hãy sống khiêm tốn, chắc chắn sẽ có người yêu mến và nể phục. Giờ tốt trong ngày là từ 11 đến 13 giờ, quý nhân phù trợ bạn là ngọ và mão. Tiếp theo là ngày mùng 7, hôm nay tuổi tân xỉu xuất ngoại, xin việc đều may mắn như ý, gặp chuyện khó khăn, tự mình biết mình dối ở đâu thì gỡ. Con giáp này là người tự lập không thích trông cậy vào bất cứ ai nên chẳng ai có quyền được chê bản mệnh cả vận tiền bạc cũng có may mắn con giáp này được cấp trên hết lòng hỗ trợ nâng đỡ nên sự nghiệp phất lên nhanh chóng muốn khổ cũng chẳng được mọi sự thuận lợi như vậy nên cứ từ từ mà tiến bản mệnh cũng không cần phải khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền nhưng đi ra vẫn có bạn bè chơi cùng được người khác tôn trọng cha mẹ bình an vô sự Chuyện trong nhà cứ đến tay tuổi tân xỉu lo là thuận lợi như ý Giờ tốt trong ngày là từ 5 đến 7 giờ Quý nhân phù trợ là mùi và mão Tiếp theo là ngày mùng 8 Tuổi tân xỉu có năng lực nhưng cần tránh tự mãn Đặc biệt là vào ngày mùng 8 này Trong công việc hãy giữ sự khiêm tốn và nhận thức rằng Có những người giỏi hơn mình Hãy biết lắng nghe và học hỏi từ người khác trong chuyện tình cảm gia đình thì hôm nay có thể gặp khó khăn và cảm thấy buồn chán. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự tập trung vào công việc. Tuy yêu thương là quan trọng nhưng đừng để tâm trạng tiêu cực ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Sức khỏe của tuổi tân Sửu hôm nay thì đang có dấu hiệu cảnh báo. Nếu cơ thể mệt mỏi, hiệu suất làm việc sẽ giảm. Đề nghị tuổi tân Sửu chú ý đến dinh dưỡng bổ sung và thường xuyên tập thể dục để củng cố sức đề kháng. Con số may mắn của bạn là 44, 22 và 11. Tiếp theo là ngày mùng 9. Tuổi tân Sửu không may mắn cho lắm. Người này có thể gặp phải nhiều rắc rối và sự cố, dẫn đến kết quả không như ý muốn. Cảnh báo có nguy cơ bị kẻ tiểu nhân gây trở ngại, làm tiêu tan công đức và nỗ lực của bản thân. Về tài lộc, tuổi tân Sửu trong ngày hôm nay cũng không được phát đạt. Người này nên cẩn thận trong chi tiêu, không nên phung phí dù có thu nhập tốt, vì có nguy cơ gặp khó khăn sau này nếu không quản lý tài chính cẩn thận. Tuy nhiên không có nghĩa là tuổi tân Sửu phải tiết kiệm quá mức mà nên đầu tư vào những khoản cần thiết một cách khôn ngoan. Vận trình tình cảm của tuổi tân Sửu ngày hôm nay không thuận lợi, nhưng mối quan hệ với người thân sẽ rất ấm áp và đáng tin cậy. Tuổi tân Sửu nên tin tưởng vào gia đình, xem đó là nguồn cảm hứng và sự ổn định tinh thần. Cuối ngày nếu có thể thì hãy quay về nhà để ăn cơm và chia sẻ với những người thân yêu. Điều này sẽ giúp tuổi tân Sửu xua tan mọi lo âu của một ngày không như ý. Con số may mắn của bạn là 3, 15 và 75.
Tiếp theo là ngày mùng 10, tuổi tân sửu sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức do tác động xấu từ các hung tinh. Đặc biệt là trong các mối quan hệ bạn bè, con giáp này cần sự tỉnh táo và từ tốn, tránh việc tỏ ra là mình biết hết mọi thứ để không gây khó chịu cho người khác. Hôm nay tuổi tân sửu có thể gặp phải rắc rối từ thông tin sai lệch hoặc là lời nói bị hiểu lầm, có nguy cơ mâu thuẫn và phản ứng mạnh từ người khác đối với suy nghĩ của mình. Do đó cần phải chắc chắn kiểm tra và cẩn thận khi diễn đạt ý kiến của mình để tránh những hiểu lầm không đáng có. Tình cảm cũng có thể gặp nhiều khó khăn và mâu thuẫn. Gia đạo của tuổi tân sửu ngày hôm nay có dấu hiệu bất ổn, có thể gặp mâu thuẫn với vợ chồng, không nên leo thang mà cần chờ đợi cả hai bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Về sức khỏe thì con giáp này cần chú ý và nếu có ý định giảm cân, cần phải lên kế hoạch hợp lý, có chế độ ăn uống và tập luyện khoa học. Con số may mắn là 10, 50 và 52. Tiếp theo là ngày 11. Tuổi tân sửu sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách và vận trình không thuận lợi. Con giáp này có nguy cơ gặp phải tình huống rắc rối, có thể phá hỏng các kế hoạch đã dự tính trước đó. Môi trường công việc có thể gặp nhiều xung đột và bất đồng với đồng nghiệp. Do đó, tuổi tân sửu cần suy tính và hành động thận trọng để tránh những hậu quả không mong muốn. Tuy nhiên, đường tài lộc của tuổi tân sửu trong ngày hôm nay vẫn ổn định, tiền bạc vẫn dư giả để chi tiêu. Điều này có thể làm dịu đi phần nào nỗi buồn về tình cảm của con giáp này. Con số may mắn là 23, 69 và 48. Tiếp theo là ngày 12. Cần phải rất cẩn trọng trong mọi hoạt động vì có nguy cơ gặp phải những tình huống nguy hiểm. Không nên thấp tấp và vội vàng trong mọi quyết định mà hãy lường trước các kết quả có thể xảy ra. Việc giữ được sự hòa đồng và thân thiết với mọi người trong công ty sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tuổi tân sửu. Hãy duy trì tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp. Điều này sẽ làm tăng khí thế tích cực và cải thiện hiệu quả công việc của bạn. Trong thời tiết nắng nóng như mùa hè này, không thể thiếu một lọ kem chống nắng trong túi của bạn. Hãy đảm bảo bôi đủ lượng kem chống nắng khi ra ngoài để bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV mặt trời mà vẫn đảm bảo thoải mái. Con số may mắn của bạn là 43, 86 và 34. Tiếp theo là ngày 13. Tuổi tân sửu sẽ đạt được những bước thăng tiến đáng kể trong sự nghiệp. Con giáp này đã học được nhiều từ những khó khăn và trở ngại đã vượt qua, trở nên mạnh mẽ và vững chắc hơn để đối mặt với thử thách trong tương lai. Về tài lộc thì ngày 13 này không có nhiều, nhưng tuổi tân sửu vẫn có thể thoải mái chi tiêu và đi chơi cùng bạn bè mà không cần quá lo lắng về tài chính. Cả công việc chính và các hoạt động phụ đều mang lại thu nhập ổn định và có triển vọng phát triển mở rộng, giúp con giáp này có thêm nguồn thu nhập. Về mặt tình cảm thì tuổi tân sửu sẽ có một ngày ngọt ngào, giúp cho các mối quan hệ tình cảm trở nên thuận lợi và vui vẻ. Các dự định kết nối tình cảm có thể được thực hiện một cách suôn sẻ và những hiểu lầm có thể được giải quyết. Con số may mắn là 93, 69 và 48. Tiếp theo là ngày 14. Sự nghiệp của bạn đang phát triển mạnh mẽ, bạn đang nổ và đạt được nhiều thành tiệu cao. Tuy nhiên, tử vi vẫn khuyên bạn nên cẩn trọng trong những vấn đề tài chính, tránh cho vay tiền người khác, dù là những mối quan hệ thân thiết để đảm bảo ổn định tài chính cá nhân. Về mặt tình cảm, tuổi tân sửu đang có những trải nghiệm tuyệt vời, cảm thấy hạnh phúc. Điều này là nguồn động lực giúp bạn nỗ lực và hết mình hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, sức khỏe của tuổi tân sửu hôm nay có dấu hiệu không tốt, Tử vi khuyên bạn nên đi khám để có thêm sự yên tâm và chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Con số may mắn của bạn là 51, 3 và 15. Cuối cùng là ngày 15. Tuổi tân sửu sẽ đối mặt với điểm báo xảy ra mâu thuẫn trong mối quan hệ với người thân trong gia đình hoặc là bạn bè đồng nghiệp. Để giải quyết tình huống này, con giáp này cần phải bình tĩnh suy xét và không nên tự cô lập bản thân. Hãy tìm đến những người đáng tin cậy để nhận được lời khuyên hữu ích khi gặp phải những hoàn cảnh khó khăn. Trong chuyện tình cảm, tuổi tân sửu cần biết đến cảm xúc của đối phương và không chỉ nghĩ đến bản thân mình. Hãy sống và quan tâm đến những người yêu thương thay vì chỉ đòi hỏi mọi thứ theo ý mình. Tinh thần của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố từ môi trường xung quanh như là thời tiết, công việc và lời nói của người khác. Tử vi cũng khuyên tuổi tân sửu nên cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và mở lòng đón nhận những điều tích cực. Tâm trạng vui vẻ và thoải mái sẽ có lợi cho sức khỏe của bạn, trong khi áp lực từ những buồn phiền có thể gây hại. Vì hôm nay tuổi tân sửu rơi vào cục diện ngũ hành tương khắc, bạn cần đặc biệt chú ý và cẩn thận hơn trong các hoạt động hàng ngày, tránh vô tình gây tổn thương đến sức khỏe. 
Con số may mắn của bạn là 39, 18 và 90. Trên đây là phần luận đoán vận mệnh 15 ngày đầu của tháng 7 âm lịch cho con giáp. Tiếp theo chương trình là phần cảm ngộ nhân sinh triết lý đổi mệnh. Quý vị hãy cùng nán lại để nghe những kiến thức phương đông tuyệt diệu từ cổ nhân, quý vị nhé. Gặp phải những phiền toái này là trời cao đang giúp đỡ bạn. Trên đường đời nếu bạn gặp phải ba sự việc phiền lòng này thì đó đúng là trời cao đang giúp đỡ bạn đấy. Thứ nhất, bệnh nhẹ ốm vật là nhắc nhở bạn chăm sóc cơ thể. Hàn Phi Tử nói, bờ đê dài nghìn trượng bởi vì kiến đào hang mà khiến đê sập, phòng ốc trăm thước bởi vì một mồi lửa mà thiêu cháy thành cho tan. Sự phát triển của bất cứ thứ gì đều bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhặt. Sau khi tích lũy đến một trình độ nhất định thì sự thay đổi về chất mới xảy ra. Biến hóa trên thân thể cũng là như thế. Ban đầu có thể bạn chỉ cảm thấy thân thể mắc phải những bệnh nhỏ, đau chỗ này nhức chỗ kia. Nhưng nếu không nghiêm túc kiểm tra điều trị, theo thời gian nó có thể phát triển thành những căn bệnh nan y khó trị. Người ăn ngũ cốc sao có thể không sinh bệnh? Khi thân thể xuất hiện chút bệnh nhỏ chính là đang cảnh báo bản thân cần phải chú ý điều trị một cách cẩn thận thì thân thể sẽ khỏe mạnh như lúc ban đầu. Nhưng thực tế luôn có người trên thân thể xuất hiện đau nhức nhỏ, nếu không là dấu bệnh sợ thuốc thì chính là gia cảnh quá mức túng thiếu, thế nên mới khiến cho bệnh nhẹ trở thành nặng, thậm chí chuyển biến thành bệnh nan y khó trị hoặc là không trị nổi. Kỳ thực, giữ tâm thái tốt, xuất hiện bệnh thì cần điều trị ngay, không mắc bệnh thì chịu khó tập thể dục, đó mới là lý niệm sống đúng đắn nhất của con người hiện đại. Thứ hai, Gặp người không tử tế, nhắc nhở bạn phải cẩn thận khi kết giao. Trong kết giao giữa người với người, căn nguyên khiến bản thân thương tổn không đến từ người khác, mà đến từ việc bản thân không cẩn thận khi chọn bạn kết giao. Tin tưởng một người quá sớm, trao đi sự chân thành của mình, hoặc là không có nguyên tắc đối đãi với người đó, thì mối quan hệ này sẽ gây nên vết thương trí mạng. Trước khi kết giao, bạn nhất định phải thanh tỉnh, chớ bị ảo tưởng trước ánh mắt đánh lừa, khiến cho tâm chân thành của bản thân bị cô phụ. Thứ ba, công việc kinh doanh bế tắc, nhắc nhở bạn rời xa an nhàn thoải mái. Như Mạnh Tử đã nói, sống nơi hoạn nạn, chết nơi an lạc. Một khi con người sống an nhàn thoải mái, thì sẽ đánh mất cảm giác cấp bách, không còn ý thức về gian nan khổ cực, chậm rãi như ếch ngồi trong nồi nước ấm. Từng chút từng chút mất đi sức sống, nếu cứ mãi ở trong vùng thoải mái của mình, chính là dần dần khiến bản thân mất đi nhuệ khí. Về lâu về dài thì học tập và nghiên cứu cũng sẽ bị tụt hậu không theo kịp thời thế. Xã hội hôm nay đã bỏ qua giai đoạn xếp hạng dựa trên thâm niên từ lâu, hết thảy đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Vì vậy, khi sự nghiệp của bạn đang gặp khó khăn, bạn cũng có thể ngẫm lại xem liệu bản thân có đang nằm ở thời kỳ an nhàn hay không. Kinh thi viết, tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc, đá trên núi có thể trở thành công cụ mài ngọc. Cho nên không bị vướng vào những sự tình trước mắt Trong cuộc sống cũng vậy Khi tìm không ra lối thoát Nếu không ngại thì hãy chuyển hướng nhìn thử xem Rất có thể sẽ thấy được bầu trời mới Hãy nhớ kỹ Mọi việc trên đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió Cũng không mãi mãi ở trong nghịch cảnh Then chốt nằm ở chỗ bạn hiểu biết đến đâu Và lựa chọn như thế nào mà thôi Cổ nhân dạy Không cho mình là đúng mới làm nên đại sự Trịnh Bản Kiều từng nói Thông minh khó, hồ đồ cũng khó Từ thông minh chuyển sang hồ đồ thì càng khó hơn Không nhất định cứ phải nói ra tất cả những điều bạn biết Hồ đồ một chút để mở ra cho người khác một con đường Lão tử cũng từng nói Chi nhân giả trí, tự chi giả minh Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường Tức là kẻ biết người được gọi là trí Tự biết mình được gọi là minh Thắng người là người có sức mạnh Thắng mình là người mạnh thực sự một người thành công phải tự biết mình và thắng được bản thân mình Những người luôn tự cho mình là đúng và thông minh trong mọi việc Thường chỉ mang lại rắc rối cho chính mình mà thôi Chỉ có những người biết kiềm chế tốt bản thân Luôn coi trọng tri thức Thì mới thực sự bình tĩnh và giải quyết mọi việc một cách hợp lý Từ đó giành được nhiều cơ hội hơn cho bản thân Và đạt được những thành tiệu lớn hơn Có câu tri thức làm người ta khiêm tốn Ngô si làm người ta kiêu ngạo Núi cao còn có núi cao hơn Người giỏi ắt có người giỏi hơn Trong biển người mênh mông này Những gì bạn biết chỉ là những hạt bụi hết sức nhỏ bé Khi đạt được chút thành quả Thay vì tự thỏa mãn Tự kiêu ngạo với chút vốn liếng nhỏ của mình Hãy học cách lắng nghe và tiếp thu thêm nhiều hơn nữa Còn nếu tự cho mình là đúng Thì chắc chắn sẽ phải hứng chịu hậu quả Do sự liều lĩnh và kiêu ngạo 
Cuối cùng, nó không chỉ khiến bạn bị người khác ghét bỏ, mà thậm chí có thể mang đến tai họa chí mạng cho chính bạn. Thứ nhất, biết khiêm tốn mới làm nên đại sự. Trong suốt cuộc đời, một người dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ luôn có những lĩnh vực mà mình không giỏi và những vấn đề không thể giải quyết được. Chỉ khi hiểu được sự rộng lớn của thế giới và sự tầm thường của bản thân, người ta mới có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình và biết kính sợ vạn vật. Ngược lại khi một người tự cho mình là đúng và quá kiêu ngạo thì tai họa sẽ ập đến. Tôi đọc được một câu chuyện như thế này. Có một chàng trai trẻ có thành tích xuất sắc và kỹ năng chuyên môn cao ở trường đại học. Nên khi mới bắt đầu đi làm, anh ta đặc biệt kiêu ngạo. Anh ta chẳng những không có chút kính trọng nào với người quản lý của mình, mà còn luôn cho rằng trình độ học vấn của đối phương thua kém mình. Nên mới âm thầm coi thường người quản lý trong công việc. Sau đó công ty thông báo cho anh ấy đi cùng quản lý của mình để đàm phán với khách hàng trong một cuộc giao dịch quan trọng. Khi đó anh cảm thấy mình có thể làm được công việc một mình. Đồng thời, để thể hiện bản thân, anh đã đến cuộc hẹn mà không có sự hỗ trợ của người quản lý. Cuối cùng anh đã hoàn toàn xúc phạm khách hàng vì cách đàm phán thiếu chuyên nghiệp của mình. Sau này, chính người quản lý mà anh coi thường là người đi giao dịch với khách hàng, cuối cùng đã cứu được khoản thua lỗ của công ty, còn anh bị xếp chỉ trích vì sự liều lĩnh của mình. Một nhà tâm lý học đã từng nói, những người quá kiêu ngạo và tự cho mình là đúng trong mọi việc thực chất là những người rất bất hạnh, thậm chí ốm yếu và tuổi thọ ngắn ngủi. Hành động quá cao ngạo sẽ chỉ khiến bản mệnh liều lĩnh, thậm chí là mất đi lý trí, cuối cùng bạn sẽ chẳng đạt được gì. Thứ hai, tu dưỡng bản thân mới làm nên đại sự. Người xưa nói, trực mộc tiên phạt, cam tỉnh tiên kiệt, nghĩa là cây thẳng thì bị đốn đầu tiên, giếng ngọt thì bị cạn trước hết. Trong một khu rừng, cây mà thân thẳng thì thường bị đốn đầu tiên, trong một ngôi làng giếng nước ngọt thường bị múc cạn trước hết. Vì sao lại vậy? Tại vì chúng biểu lộ tiềm năng của mình cho nên dễ bị người khác chú ý đến. Khi chưa có khả năng tự bảo vệ thì thứ tốt sẽ thường bị khai thác đến tận diệt. Trong giao tiếp giữa các cá nhân, dù bạn thực sự có năng lực nhưng sẽ không có ai muốn ở bên cạnh một người quá kiêu ngạo và sắc bén. Suy cho cùng nếu quá đề cao bản thân chắc chắn sẽ che khuất ánh sáng của người khác. Điều này sẽ dẫn đến việc bị người khác ghét bỏ. Trong phim truyền hình Đại Giang Đại Hà, Tống Vận Huy là người rất có năng lực và kiên quyết trong công việc nhưng lại luôn quá sắc bén. Trong công việc hàng ngày, anh ta luôn tỏ ra mình cao hơn mọi người và không chịu nhường mặt cho các đồng nghiệp, hơn nữa còn khinh thường giám đốc nhà máy. Cuối cùng anh bị coi như cái gai trong mắt nhiều người. Điều này khiến công việc của anh ta trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Một triết gia người Pháp đã từng nói, nếu bạn muốn tạo kẻ thù, hãy tốt hơn với bạn bè của bạn. Nếu bạn muốn kết bạn, hãy làm cho bạn bè của bạn tốt hơn bạn. Dù là những người thân, bạn bè hay đồng nghiệp, ai cũng mong mình được tôn trọng. Vậy nên nếu một người luôn bộc lộ sự sắc bén của mình, thì người đó đang hủy hoại các mối quan hệ và đương nhiên sẽ khiến người khác cảm thấy nhàm chán. Người xưa nói rằng, mộc tú vu lâm phong tất tồi chi, tiểu thái xuất đầu thương tất đả. Nghĩa là, cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chim bay vượt đàn chịu súng săn, hay còn được hiểu như một người xuất chúng thì ắt bị người khác sinh lời đàm tiếu dị nghị. Vì vậy, khi làm việc gì, dù có năng lực mạnh mẽ, bạn vẫn cần phải biết để lại một chút phẩm giá và sự thoải mái cho người khác. Tỷ phú giàu nhất nhì Hồng Kông Lý Gia Thành cũng từng có câu rằng, khi bạn còn nghèo, đừng chỉ du rú ở nhà, hãy đi ra bên ngoài để gặp gỡ, tìm hiểu cơ hội cho mình. Khi giàu có rồi thì hãy làm ngược lại Suy cho cùng trong thời đại đòi hỏi sự hợp tác này Chỉ khi đạt được sự công nhận của nhiều người hơn Con người mới có thể thực sự đạt được điều gì đó Và đạt được thành công lớn hơn Không từ từng nói Thuận nhi bất tác, tín nhi hiếu cổ Thiết tỷ ư ngã lão bành Nghĩa là ta chỉ thuật lại chứ không sáng tác Ta yêu và tin văn hóa cổ Trộm ví mình như lão bành Khổng tử là một vị hiền triết mẫu mực nhưng ông cũng chỉ khiêm tốn nói mình chỉ thuật lại lời cổ nhân dạy chứ không sáng tạo, cốt sao cho mọi người do tin tưởng cổ nhân mà tiếp thu đạo thánh hiền là được, ông không cần bản quyền tác giả. Lão Bành Tổ truyền thuyết là người sống lâu, khổng tử khiêm tốn nói ta biết nhiều chỉ vì ta sống lâu thôi. Khi ở chỗ thấp thì biết khiêm nhường, tự mình tu dưỡng bản thân, còn khi ở chỗ cao thì biết tiết chế ưu điểm của mình để giúp đỡ người khác, đó mới là cách cư xử cao nhất của đời người. Lão tử giảng, đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp, đại xảo nhược chuyết Ý nói rằng kẻ đại trí trông như ngu đần 
kẻ đại dũng trông như khiếp sợ, kẻ khôn khéo thì trông như vụng về. Cuộc đời còn dài, mong rằng bản thân tôi và mọi người đều có thể học cách kiềm chế tốt cảm xúc của mình, luôn biết khiêm tốn để lắng nghe và học hỏi những điều tốt đẹp. Như vậy, cuộc sống của bạn sẽ bình an và con đường sẽ ngày càng rộng mở hơn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi hết video. Chúc quý vị vận trình mới bình an hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Hãy quay lại mỗi ngày với phong thủy phát tài của bác nhé. Chúng tôi luôn ở đây để chia sẻ, dẫn đường và đồng hành cùng quý vị.